বাংলাদেশে তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হবে না আশ্বাস সৌদি আরবের দুই চুক্তি সই যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী বিমান বাহিনীকে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে রুশ হামলা জোরদার ফক্স নিউজের দুই সাংবাদিক নিহত এখন থেকে চার মাস পরে বুস্টার ডোজ এই মাসে সব তিন কোটি টিকার লক্ষ্যমাত্রা জ্বালানি তেলের বিশ্ববাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেবে সৌদি আরব তাই তেলের সরবরাহ নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন সফররত সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ দুই দিনের ঢাকা সফরের শেষ দিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে বৈঠক করেন তিনি এ সময় দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি ও একটি সমঝোতা স্মারক সই হয় রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমাতে উদ্যোগ নিয়েছে মরুদ দেশ সৌদি আরব সবুজায়ন বাড়াতে পঞ্চাশ বিলিয়ন বৃক্ষরোপণ করার বৃহৎ পরিকল্পনা দেশটির এর মধ্যে নিজ দেশে দশ বিলিয়ন এবং বাকি চল্লিশ বিলিয়ন গাছ রোপণ হবে বিভিন্ন দেশে বড় এই প্রকল্পে গাছের চারা রপ্তানি এবং বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণে শ্রমিক পাঠাতে চায় বাংলাদেশ দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়া বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে একসাথে কাজ করতে ঐক্যমতে পৌঁছেছে দুই দেশ দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বড় ধরনের বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে সৌদি আরব আমরা বলেছি এই ব্যাপারে আমরা ওদের সাথে কাজ করব তারা বিভিন্ন দেশে আপনার কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আয়োজন করতেছেন সেখানে তারা দেখেন অলসো আমাদের পার্টনার হিসাবে নিতে পারেন সেটা আমরা আলোচনা করি টোয়েন্টি সৌদি কোম্পানি সৌদি ইন্টারেস্ট উই আর ওয়ার্কিং অন ইট অ্যান্ড হোপফুলি দেজ উড বি ম্যাটারলাইজ সুন প্রশ্ন ছিল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সাথে নানান মেরুকরণে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ও দামের উপর কোনো প্রভাব পড়বে কিনা হজে যেতে ইচ্ছুক শতভাগ বাংলাদেশিকে ভিসা দেওয়ার দাবি জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে ঢাকাকে আশ্বস্ত করেন সফররত সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই দেশে ভিসা টিসা কমপ্লিট করে যেতে পারেন হয়রানি কম হয় হিজ হাইনেস টোল মি দিস টাইম দে উইল এলাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভিসা ক্লিয়ারেন্স ইন বাংলাদেশ পারস্পরিক সহযোগিতা সমঝোতা চুক্তি সই করে দুই দেশ এর আগে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সফররত সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাস করে কিন্তু কেউ আক্রমণ করলে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য দক্ষতা অর্জনে প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা বিমান বাহিনীতে যুক্ত হল গ্লোব জি একশো বিশ টিপি প্রশিক্ষণ বিমান সকালে যশোরের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান বিমান ঘাটির আয়োজনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমানের আমলে অসংখ্যবার কু হওয়ায় বিমান বাহিনীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা সহ এই বাহিনীকে শক্তিশালী করছে প্রায় ছয়শো অফিসার এবং সৈনিক তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় যার ফলে বিমান বাহিনী প্রায় 
ধ্বংসের দিকে চলে গিয়েছিল যা আওয়ামী লীগ আসার পর আবার আমরা পুনরায় এই বাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিই সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে যে কোনো দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় শীর্ষে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় কিন্তু যদি কখনো আমরা আক্রান্ত হই আমাদের সেই দক্ষতা অর্জন করতে হবে নিজের দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সেভাবে আমাদের সবসময় প্রযুক্তিগত শিক্ষা যুদ্ধের শিক্ষা সব শিক্ষাই আমাদের পরে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি চট্টগ্রাম ওয়াসার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার দুই এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে জাপানের জাইকার যৌথ অর্থায়নে সংস্থাটির সবচেয়ে বড় এ প্রকল্পের মোট ব্যয় চার হাজার চারশো একানব্বই কোটি পনেরো লাখ টাকা শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়নের নামে পরিবেশ দূষণ করা যাবে না প্রতিটি শিল্প কারখানায় নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকারও তাগিদ দেন তিনি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা আপনাদের নিতে হবে কর্ণফুলি নদী হালদা সাংগুসহ যে কটা নদী আছে এই নদীগুলি যেন কোনো মতে দূষণ দূষণ না হয় ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে বৃষ্টি সহ পানির অন্য উৎসের দিকে বৃষ্টি দিতে সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী এবং ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ফরজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবন্ধু জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ ক্যাম্পেইনে প্রথম দ্বিতীয় ও বুস্টার ডোজ মিলে সতেরো থেকে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত তিন কোটি পঁচিশ লাখ করোনা টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী কথা বলেন দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার চার মাস পরে বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী এসএমএস না পেলেও বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে দেশে মজুদ টিকার পরিমাণ আট কোটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পেলে বারো বছরের নিচে শিশুদেরও টিকা দেওয়ার আওতায় আনা হবে বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু নিয়ে ল্যান্সেট প্রতিবেদনকে উদ্ভব বলে আখ্যায়িত করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত আমরা বিরাট আরেকটি টিকা দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এই কর্মসূচির মাধ্যমে এই বুস্টার ডোজ দ্বিতীয় ডোজ এবং প্রথম ডোজ মিলে আমরা তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ টিকা দিবসোয়া তিন কোটি করতে পারি তাহলে পরে এটা পঁচিশ কোটি ক্রস করবে আমাদের পপুলেশনের পঁচাত্তর পারসেন্ট বলেন আর যারা টার্গেটেড পপুলেশনের প্রায় সেভেন পারসেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্টেরই দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়ে যাবে রড সিমেন্টের বাজার লাগামহীন ঊর্ধ্বমুখী ইট বালু ও পাথরের দামও সব মিলে অস্থিরতায় চলছে নির্মাণ সামগ্রীর বাজার এতে বিপাকে আবার শোন ব্যবসায়ীরা স্বস্তিতে নেই ঠিকাদাররাও মেহেদি হাসানের রিপোর্ট ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে দেশ জুড়েই চলছে শোরগোল তবে পিছিয়ে নেই খাদ্য বহির্ভূত খাত রড সিমেন্ট বালু সহ নির্মাণ সামগ্রীর বাজারও এখন অস্থির আবাসন খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন রিহাব বলছে এক বছরের কিছু বেশি সময়ে প্রতি টন রডে দাম বেড়েছে চব্বিশ হাজার টাকা চৌষট্টি হাজার টাকা টনের রড এখন বিক্রি হচ্ছে অষ্টআশি থেকে নব্বই হাজার টাকায় বড় মূল্য বৃদ্ধি সিমেন্টেও ভালো মানের প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের দাম ছাড়িয়েছে চারশো ষাট টাকা আর আট টাকা প্রতি বর্গ ফুট বালুর দাম উঠেছে তিরিশ টাকা সমান্তালে বেড়েছে পাথর ও ইটের দামও এসব পণ্য কেনা বেচার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন গত কয়েক মাস ধরে মূল্যবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি যা তারা আগে কখনো দেখেননি একশো সত্তর টাকা আছিল সিফটি পাথর এখন দুইশো বাইশ টাকা তেইশ টাকা সিফটি এই আদলা ছিল আপনার তেরো হাজার বারো হাজার এখন হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা গাড়ি খরচ তো বাড়তে আছে আপনার মানে রডের দাম বাড়তি ইটের দাম বাড়তি খোয়ার দাম বাড়তি পাথরের দাম বাড়তি সব কিছু তো বাড়তি আমার তো মনে হয় এটার মধ্যে একটা সিন্ডিকেট আছে আমার যা মনে হয় मूल्य बृद्धिर कारण क्या गुलाब 
প্রত্যেকটা প্রজেক্টই এখন ফেল ফেল করবে রড সিমেন্ট বালু পাথর সহ নির্মাণ পণ্যের বাজার না কমলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়ার সংখ্যা এই ঠিকাদারের একটু পুনর্বিবেচনা করা এবং সদয় দৃষ্টি দেওয়া মেহেদী হাসান 21 টেলিভিশন ঢাকা এবার বিএসবি ক্যামেরিয়ান এডুকেশন গ্রুপ নিবেদিত 50 পেরিয়ে স্বাধীনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছিল অনেক বিদেশি বন্ধু মুক্তি যুদ্ধের শুরু থেকে সেই সবদেই তারা কাজ করেছেন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন বাঙালির ন্যায় সংগত দাবি বিদেশি বন্ধুদের দুঃসাহসিক ভালোবাসার গল্প জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা মুক্তি যুদ্ধ তখন তুঙ্গে চলছে লড়াই আক্রমণ আর প্রতিরোধ দেশমাত্রিকার বাঙালির তখন দরকার ছিল অস্ত্র ত্রাণ সহায়তা আর অর্থ চরম সে দুর্দিনে হাজার মাইল দূর থেকে হাত বাড়িয়েছেন বহু বিদেশি বন্ধু যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত গড়ে তুলে সোচ্চার হয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বাঙালির চরম দুর্দিনের এমন পরম বন্ধুর নাম ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী পাখি হায়নার থাবা থেকে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে একাত্তরে উন্মুক্ত করে দেন সীমান্ত মুক্তিগামী মানুষের পাশে থেকে যা কিছু করা দরকার তার সবই করেছেন ইন্দিরার সরকার লাখ লাখ মানুষকে আশ্রয় দিয়ে খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন প্রশিক্ষণ সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে বাংলাদেশের সাথে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধু চুক্তির ব্যাপারেও ইন্দিরার ছিল প্রত্যক্ষ ভূমিকা তিনি বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েই কিন্তু এগিয়েছিলেন কারণ একদিকে চীন অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র কেসেঞ্জার নিক্সন তারা যেভাবে তার উপর চাপ প্রয়োগ করেছিল এবং সেই সময় তিনি যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্ব চুক্তি না করতেন তাহলে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সুদূর পরাহত হয়ে যেত প্রবাসী থেকেও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্ব জনমত গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকার বিচারপতি সাইদকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছিল যুক্তরাজ্যের বাঙালি বলেন আমেরিকার বাঙালি বলেন সবাইকে কিন্তু এক ছাতার নিচে এনেছিলেন আত্মত্যাগে ভাস্বর হয়ে আছেন এমন একজন মার্কিন যুবকের নাম জর্জ হ্যারিসন গান গেয়ে শক্তি আর সাহস দেয় কনসার্ট ফর বাংলাদেশ নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে গান গিয়েছিলেন বিটলসের জর্জ হ্যারিসন আর এই কনসার্টের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বাঙালির আরেক পরম বন্ধু সেতার সম্রাট রবিশঙ্কর এই আনুষ্ঠানিকতায় যুক্ত ছিলেন শরদরাজ আলী আকবর খাঁ তবলার কিংবদন্তি শিল্পী আল্লাহ রাখা খাঁ সহ আরও অনেকে কনসার্টে আয় হয়েছিল দুই কোটি তেতাল্লিশ হাজার চারশো আঠারো মার্কিন ডলার শরণার্থীদের সহায়তায় ব্যয় হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শরণার্থী শিবিরে ত্রাণ নিয়ে ছুটে এসেছিলেন মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসপার যার অভিজ্ঞতায় ফুটে ওঠে অনন্ত এবং অবিস্মরণীয় সেই কবিতা সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড বিভিন্ন দেশের নানান শ্রেণী পেশার মানুষ অকুণ্ঠ সমর্থন আর ভালোবাসা দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগী হয়েছিলেন যাদের অবদান বাঙালি মনে রাখবে জীবনভর ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা এখন থেকে চার মাস পরেই বুস্টার ডোজ এ মাসে সোয়া তিন কোটি টিকার লক্ষ্যমাত্রা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ অন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় একুশের দেশের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন